हाय हेलो यो वाचिंग नाइन्थ लाइफ डेली एंड एन अकेडमी फाउंडेशन चैनल वेलकम बैक तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये लेसन के चार लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं सो वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर एंड इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें बताना है कि थैंक यू सो मच फॉर सच अ वेरी गुड रिस्पॉन्स दैट यूव बिन गिविंग हमारे चैनल इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है सो दैट इज द मेन रीजन इज यू स्टूडेंट्स अगर आप हमारे लेक्चर्स नहीं देखते तो हम इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते सो थैंक यू सो मच ऐसे ही आपका सपोर्ट uh, रहना चाहिए टिल दी एंड ओके सो ये हमारे पूरी टीम है दैट इज फाउंडेशन का सो आई विल बी टेकिंग अप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ सुरभि गंगवार मैम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एंड विंध्या मैम विल बी टेकिंग अप बायोलॉजी सो आपको पता ही होगा हम ऑलरेडी uh, इतना सारा लेक्चर्स दे चुके हैं आप लोगों के लिए सो so, और भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे सो so, जरूर आप लाइक शेयर कीजिए सारे वीडियोज अगर आप देख रहे हैं तो ओके एंड टेलीग्राम ऐप ये जो ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कीजिए क्योंकि ये टेलीग्राम ऐप से आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप जी भी मिलते हैं दैट इज़ एन अकेडमी फाउंडेशन ग्रुप भी है उसके अंदर सो so, अगर आप एक बार ऐप इंस्टॉल करें तो ये यू टाइप कीजिए दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन तो इससे आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सो वहाँ आप डिस्कशंस कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई डाउट्स है तो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं सो ज़रूर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिएगा एंड अन अकेडमी प्लस के बारे में आपको पता ही होगा सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वे यू कैन गेट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री इन वन प्लेटफॉर्म सो हमारे भी एक कैटेगरी uh, uh, बनती है दैट इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ एंड टेंथ सो वो कैटेगरी है फाउंडेशन एंड एन टी एस सी तो इस पर हम ईयर लॉन्ग कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट की चुके हैं फॉर फाउंडेशन क्लास नाइन एज वेल एज फॉर फाउंडेशन क्लास टेन ओके सो ये प्लस क्लासेस की क्या बेनिफिट्स है ये आपको पता होगा Uh, कि हमारे प्लस क्लासेस में बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं क्विज सेशंस होते हैं सो so, इसके अलावा एडवांटेजेस क्या क्या है दैट इज अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं ओके सो वहां आपको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड इसके साथ साथ वहां ट्रैवल का एक्सपेंस भी ज्यादा बढ़ेगा बट अगर आपने यहां प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया एक बार तो उस uh, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया दैट इज सिंपली दैट इज होली invested only to enhance your own knowledge hai na so that is why okay so plus क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सो so, यस yes, ये यूट्यूब का फ्री सेशंस होते हैं आपके लिए एंड वहाँ प्लस क्लासेस में हम इस टॉपिक का और भी एडवांस कोर्सेज आपको पढ़ाएंगे ओके okay? एंड इसके साथ साथ अगर आपको मतलब लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते एक एक दिन मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन्स तो कोई टेंशन नहीं है हमारे प्लस क्लासेज हमेशा रिकॉर्डेड होते हैं सो यू कैन ऑलवेज रिसन टू द रिकॉर्डेड सेशन एनी time you need okay एंड uh, एक और चीज़ ये है कि uh, अगर आपने एक कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लिया सो so इस कैटेगरी के अंदर जितना भी कोर्सेज है ओके okay, उस सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा सो so ऐसा नहीं लिमिट नहीं है कि ओनली सो मैनी एजुकेटर्स कोर्सेज यू कैन रजिस्टर टू ऐसा कुछ नहीं होता है ओके okay, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएगा उस कैटेगरी के अंदर ओके okay, सो so आपको क्या करना है अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो येस इफ़ यू डूइंग इट ऑन फोन देन फर्स्ट इंस्टॉल द अन अकेडमी लर्निंग ऐप ओके एंड इसके बाद आपको प्लस क्लिक करने के बाद बहुत सारे कैटेगरीज दिखाई देता है सो यू हैव टू चूज फाउंडेशन एंड एन टी एस सी कैटेगरी क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर हम पढ़ा रहे ओके एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बट हेयर दर इज अनादर ट्विस्ट सो अन अकेडमी प्लस इज ब्रॉट यू अन एडिशनल फीचर अगर आप चाहते हैं कि बिफोर टेकिंग माई प्लस सब्सक्रिप्शन मुझे देखना है कि वॉट इज सो गुड अबाउट अन अकेडमी प्लस एंड वाई इज देर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म सो इसके लिए आपको ये सेवन डे फ्री ट्रायल एक नए लॉन्च किए हमने ओके सो सात दिन तक आप फ्री लेसन देख सकते हैं एक कैटेगरी के अंदर सो so, अगर आप चाहते हैं कि uh, देखना है आपको प्लस का एक्सपीरियंस लेना है कि कैसे क्लासेस होते हैं हाउ डू स्टूडेंट्स पोज दे आर डाउट एंड हाउ दे गेट देयर क्वेश्चन क्लैरिफाइड सो ये सारी चीज अगर आपको डेमो के 
तरह चाहिए तो ये सेवन डे फ्री ट्रायल अनलॉक कीजिएगा आप सो द थिंग इज दिस ओनली दिस फीचर अपीयर्स ओनली ऑन एंड्रॉयड फोन रिमेंबर इट आपके आई या लैपटॉप पे ये फीचर नहीं दिखाई देता है सिर्फ आपके एंड्रॉयड फोन में ये फीचर uh, दिखाई देता है ओके okay? and you also cannot involve in chats okay if you are unlocking free uh, plus trial 7 din ka so you cannot chat or you cannot ask any questions but agar aapne ek bar subscription liya ओके देन ऑल द बेनिफिट्स एड टू इट जैसे कि आप चार्ज कर सकते हैं यू कैन पोस्ट योर डाउट्स यू कैन पार्टिसिपेट इन क्विज सेशंस ओके सो दैट इज वाई जरूर देख लीजिएगा ये सेवन डे फ्री ट्रायल एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बाद सो दीज आर द प्लान दैट वी हैव गॉट बेसिकली सो वी हैव वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व एज वेल एज ट्वेंटी फोर मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान तो सारे प्लान आपको मिल जाएगा एंड अगर आप देखते हैं कि ये जो है एक साल का सब्सक्रिप्शन दैट इज वेरी वेरी यूजफुल इकोनॉमिकली एज वेल क्यों क्योंकि अगर आप देखते हैं तो महीने में आपको सिर्फ 1458 लगेगा ओके सो दैट इज वेरी वेरी चीपर कंपेयर टू इफ यू आर टेकिंग वन मंथ सब्सक्रिप्शन क्योंकि वन मंथ सब्सक्रिप्शन में आपको 3500 भरना पड़ेगा बट इफ यू आर टेकिंग ट्वेल्व मंथ सब्सक्रिप्शन सो दैट इज इवन बेटर स्टडी वाइज ऑल्सो क्यों क्योंकि वहाँ आपको कंटिन्यूटी रहता है एक साल का हमने बैच कोर्स बनाए हैं तो वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं ओके okay? एंड एक और बेनिफिट uh, क्या है अगर आपने रेफरल कोड यूज किया फाउंडेशन लाइव ओके इफ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड फाउंडेशन लाइव सो आपको उस पर दस परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है ओके okay? so uh, uh, imagine that you're taking one year subscription that is for seventeen thousand five hundred after applying the referral code foundation live आपको सिर्फ fifteen thousand seven fifty में मिल जाएगा ओके सो जरूर हमारे प्लस क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा आई एम श्योर हमारे जो ये छोटा परिवार बहुत बहुत ग्रो होने वाले हैं ओके सो इसी उम्मीद से हम कंटिन्यू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के तो बेसिकली इन द लास्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग अबाउट ओके सम ऑफ द कंपाउंड्स कैसे नेमिंग करना है ओके एंड वॉट आर सम ऑफ द रेडिकल्स है ना हमने देखा था कि पॉजिटिव रेडिकल क्या है नेगेटिव रेडिकल क्या है उसका खूब सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा तो आज हम देखते हैं कि नेमिंग कैसे कर ओके सो नेमिंग ऑफ सम कंपाउंड्स जो कॉमनली अवेलेबल है केमिस्ट्री में सो हाउ इज द एग्जैक्ट नेमिंग डन सो पहला टाइप है दैट इज बाइनरी कंपाउंड्स तो व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स बाइनरी नाम से ही आपको समझ में आएगा बाई मतलब टू is it right so this compound is formed by the combination of two elements okay so iska naming kaise karte hain hum basically so the rule is that electro positive atom is specified first okay so ye electro positive atom kya hota hai मेटल्स को जनरली हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं इज इट राइट क्योंकि वो लोग बहुत आसान से इलेक्ट्रॉन खोना पाते हैं सो so, हमने ये चीज़ बोला था सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन में मैंने आपको समझाई थी कि सोडियम रेडिली लूजेज इट्स वन इलेक्ट्रॉन क्यों क्योंकि इट विल गेट स्टेबल ऑक्टेट है ना सो दैट इज़ वाई हम जनरली मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं ओके सो नेमिंग में भी बाइनरी कंपाउंड में मेटल का नाम पहले लेना है इसके बाद आपको ओके नॉन मेटल का नाम लेना है एंड यू हैव टू एंड इट विद आइड ओके आपको एंड करना है आई डी ई आइड से फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं एम जी सी एल टू ओके सो ये एम जी सी एल टू में मेटल कौन सा है मैग्नीशियम है सो so इसका नाम पहले लिखना है मैग्नीशियम इसके बाद नॉन मेटल जो है वो क्लोरिन है यू हैव टू एंड इट विद क्लोराइड ओके सो द नाम नाम क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड ओके सी ए सी एल जो देखिए इसका नाम क्या है कैल्शियम क्लोराइड ओके बी ए ओ बी ए ओ में बेरियम ऑक्साइड ऑक्सीजन है बट एंडिंग आई डी ई से होना जरूरी है तो दैट इज वाई दिस इज बेरियम ऑक्साइड ओके इसके बाद एच टू एस क्या होता है एच टू एस में एच एस इलेक्ट्रो पॉजिटिव ओके वो मेटल नहीं है हाइड्रोजन मेटल नहीं है नॉन मेटल है बट अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन और सल्फर तो इस पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है सल्फर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है सो दैट इज वाई हाइड्रोजन का नाम पहले लिखना है इसके बाद सल्फाइड ओके so similarly if you have binary compounds okay of non metallic elements तो अब हमने देखा यहाँ पे is it right सारे metals थे 
है ना सिर्फ इसको छोड़ के ओके अब हम देख रहे हैं ओके बाइनरी कंपाउंड मेड ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स तो इन दैट केस वॉट यू हैव टू डू द लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज स्पेसिफाइड फर्स्ट फॉलोड बाई द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ओके सो ये बहुत जनरल uh, रूल होता है ओके okay, आपको पता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है ऑलवेज हेलोजेंस का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होता है इज इट राइट हेलोजेंस एलोजेंस मीन्स व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉलिंग अंडर देम फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन इज इट राइट तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं हेलोजेंस बोलते हैं तो ये सारे हेलोजेंस इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं इज इट राइट तो ये सारे हेलोजेंस जो है ओके okay, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं ओके okay, सो so अब अगर आपको नॉन मेटालिक एलिमेंट से अगर कंपाउंड बनाना है तो आपको कंपेयर करना है कि विच इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड विच इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव ओके सो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखिए सल्फर डाइऑक्साइड सो यहाँ एस ओ टू में सल्फर और ऑक्सीजन अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ओके सो दैट इज़ वाई पहले आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज़ सल्फर बोलते हैं उसके बाद यू हैव टू गिव द नेम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ डाईऑक्साइड डाई क्यू क्योंकि दो ऑक्सीजन है सो सल्फर डाईऑक्साइड नेक्स्ट वन देखिए एन इस एग्जाम्पल में क्या है दो नॉन मेटल्स कौन से हैं एक तो नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है ओके सो दैट इज वाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड ओके एंड इसके बाद क्या है सल्फर एस एफ सिक्स सो एस एफ सिक्स में आपको पता है सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फ्लूरिन है ना सो दैट इज वाई सल्फर हेक्सा फ्लूराइड नाम ऐसा होता है ओके okay? सो so, अब हम जनरली ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हैं हम ओके okay? किसका ज़्यादा है एंड ओके okay, ऐसा थोड़ा सा ट्रेंड हम लिख सकते हैं ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड सिर्फ इसके लिए ओके सो एग्जैक्ट टेबल हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके okay? सो so, अब सिर्फ ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसको होता है फ्लोरिन का होता है रिमेंबर दैट ओके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरिन का होना चाहिए ओके okay? इसके बाद आपको ऑक्सीजन का होना है फ्लोरिन के बाद ऑक्सीजन का होना है एंड इसके बाद नाइट्रोजन का होना है अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं ये चार एग्जांपल्स तो ये चार एग्जांपल्स से हमने ये ट्रेंड uh, फॉलो कर रहे हैं इज इट राइट फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड देन इट इज सल्फर ओके सो ऐसा ट्रेंड होता है बेसिकली ओके सो ये टेबल ओके okay, ये एग्जैक्ट टेबल नहीं है सिर्फ ये चार एग्जाम्पल्स के बीच में मैंने एक आपको टेबल कॉलम रखाई ओके okay? सो so, ये होता है बाइनरी कंपाउंड्स का नेमिंग नेक्स्ट हम देखते हैं ओके okay, अगर आपके पास मेटल्स है एंड मेटल्स के अलग दो दो वैलेंसी हो तो कैसे नेमिंग करना है ओके okay? सो so, अब जब आपको मेटल के अलग अलग वैलेंसी है ओके सो देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि क्या मेटल आपके किस वैलेंसी में एग्जिस्ट होता है ओके फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा आयन ओके आयन एंड कॉपर टू मेटल्स आपको पता है दे विल शो टू वैलेंसेस इज इट राइट कैसे वैलेंसेस दिखाई देता है आयन विल एग्जिस्ट इन टू वैलेंसी एज वेल एज आयन थ्री इज इट राइट सिमिलरली कॉपर का केस में क्या है कॉपर एग्जिस्ट इन कॉपर वन स्टेट एज वेल एज कॉपर टू स्टेट इज इट राइट सो दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल दैट यू हैव सो अगर नेमिंग में भी ऐसा ही होना चाहिए सी मानिए एफ ई ओ ओके सो एफ ई ओ क्या होता है बेसिकली फेरस ऑक्साइड ओके रिमेंबर इन एफ ई ओ आयन विल बी इन टू स्टेट आयन विल बी विद टू वैलेंसी ओके सो दैट इज वाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयन टू ऑक्साइड ओके सो दैट मीन्स इट इज आयन इज इन द प्लस टू स्टेट ओके सो ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो ये सारे चीज हम देखते हैं ओके सो आप ऐसे याद रखिए आप ओके नेक्स्ट एफ ई टू ओ थ्री सो इस पे आयन का वैलेंसी क्या होता है थ्री होता है सो दिस इज इंपॉर्टेंट ओके जब भी आप एन का एम देखते हैं तो वहां पे ये बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में ओके व्हाट इज द वैलेंसी शोन बाय द मेटल ओके सो आपको ये नाम भी याद रखना होता है ओके सो नेक्स्ट देखिए सी यू सी एल सी यू सी एल के केस में क्या है कॉपर क्लोराइड पर कॉपर यहाँ देखिए यस वन वैलेंसी में इज इट राइट सिमिलरली सी यू सी एल टू में देखिए 
कॉपर किस वैलेंसी में है कॉपर टू क्लोराइड इज इट राइट यस तो अब आपको ये पता है इज इट राइट कैसे हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है ये आपको पता होगा हमने लास्ट क्लास में किया है इज इट राइट सो हम क्या अब बैक कर सकते हैं इसको यस yes, अगर आप चाहते हैं कि अब आपको कॉपर का वैलेंसी नहीं पता है तो क्या आप इसको बैक कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि क्या वैलेंसी है इसका यस yes, तो कैसे हमने स्टेप्स क्या फॉलो की थी यस yes, एक बार बोल दीजिए स्टेप्स क्या फॉलो की थी पहले हमें दो एलिमेंट्स लिखना है इसके बाद क्या लिखना है इनका इंडिविजुअल वैलेंसी लिखना है इज इट राइट तो इसका वैलेंसी अब आपको पता नहीं है मानिए एक्स लिखना है आपको अब आपको पता नहीं है इसका वैलेंसी बट क्लोरिन का तो आपको पता ही है क्या वैलेंसी है इसका क्लोरिन का वैलेंसी है दैट इज वन इज इट राइट मैंने बोला आपको साइन नहीं लिखना है इसके बाद हमने क्या किया इसके बाद हमने इंटरचेंज किया दोनों को इज इट राइट इंटरचेंज किया दोनों वैलेंसी को अब देखिए यहाँ पे आंसर है अगर आपने इंटरचेंज करके Cl के पास 2 है तो इसका मतलब यहां x क्या होना जरूरी था x 2 होना जरूरी था इज इट राइट सो दैट इज वाई कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है समझ में आ रहा है आपको यस बैक कैलकुलेट कैसे किया हमने ओके सो सिमिलरली यहां देखिए ये भी आप बोल सकते हैं Fe2O3 का एग्जाम्पल हम कर सकते हैं सो so, एफ का केस में दो है एफ और ओ है इज इट राइट एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है हमें वैलेंसी लिखना है एफ का आपको पता नहीं है तो राइट इट एज एक्स बट ओ को आपको पता है ऑक्सीजन का क्या वैलेंसी है वैलेंसी कॉमन वैलेंसी माइनस टू बट हमें साइन नहीं लिखना है सिर्फ टू लिखना है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में इंटरचेंज करना है दोनों का अब इंटरचेंज करने के बाद फॉर्मूला क्या आई एफ आई सो दैट मीन्स ओ हैज टू कंबाइन विद वॉट थ्री इज इट राइट तो यहाँ थ्री होना जरूरी था इज इट राइट देन ओनली यू विल गेट एफ ई टू हो थ्री समझ में आ रहा है आपको यस yes? कैसे बैल कैलकुलेट करके हमें आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी मिला ओके okay? सो so, अगर आपको ये भी uh, मतलब इतना कन्फ्यूजन है तो आप ये मेथड यूज कर सकते दिस इज ईजी मैथड इज इट राइट यस बैक कैलकुलेट कर सकते हैं आप ओके सो ऐसे हमें नेमिंग करना है ओके okay? अगर दो अलग अलग वैलेंसी है आपके मेटल के सो so, नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड्स का नेमिंग कैसे करना है ओके okay? सो so, ये भी सिंपल है ओके okay? एक पहला टाइप uh, है दैट इज बाइनरी एसिड तो बाइनरी एसिड का मतलब क्या है आपके जो एसिड में आपको पता है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेडिकल बनता है इज इट राइट मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड में एच होता है एंड एक अलग सा एक नॉन मेटल होता है सो so, बाइनरी एसिड में आपका नेगेटिव रेडिकल सिर्फ सिंगल नॉन मेटल होता है ओके फॉर एग्जाम्पल ओके फॉर एग्जाम्पल एच सी एल ओके एच सी एल में नेगेटिव रेडिकल कौन सा है नेगेटिव रेडिकल है सी एल माइनस इज इट राइट सिर्फ एक नॉन मेटल है ओके इन द इन दीज केसेस हाउ डू यू नेम इट एज यू हैव टू एंड इट विद इक आई सी से एंड करना है ओके okay? मानिए अगर एच सी एल है आपके पास तो इसका नाम क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके क्यों क्योंकि ये बाइनरी एसिड है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एच बी आर ओके एच बी आर के केस में भी सिर्फ एक नॉन मेटल है तो इसका नेम कैसे एंड करना है आई सी सो क्या होता है ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड समझ में आया आपको यस yes? सिंपल होते हैं ये चीज ओके नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप एसिड में ये है कि ऑक्सी एसिड ओके ऑक्सी एसिड का मतलब क्या है ओके okay, ऑक्सी एसिड में आपके पास ऑक्सीजन होता है एंड ऑक्सीजन के साथ एक नॉन मेटल होता है ओके okay, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा चीज होता है वहां पे सो so, इसका नाम ऑक्सी एसिड है तो इस पर दो टाइप्स है बेसिकली एसिड्स विद कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओके अगर आपके ऑक्सी एसिड में ओके okay, ऑक्सीजन का नंबर कम है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने पास ओके okay, एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको तब क्लियर होगा ओके okay? मेरे पास एच है ओके okay? सो so, ये क्या है बेसिकली यस yes, यहाँ अगर आप देखते हैं ऑक्सीजन का जो नंबर दैट इज लेसर कंपेयर टू व्हाट कंपेयर टू एच टू एस ओ फोर ओके आपको दो एसिड्स अब पता है इज इट राइट एक तो सल्फ्यूरिक एसिड पता है दूसरा सल्फ्यूरस ओके सो हम कैसे ओ यू एस लिखा वहाँ पे सल्फ्यूरस क्यों क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का कंटेंट कम था 
ओके सो कंपेरेटिवली अगर ऑक्सीजन के नंबर कम है देन यू हैव टू एंड इट विद ओ यू एस समझ में आया आपको यस yes. एक और एग्जाम्पल है ओके एच एन ओ टू ओके एच एन ओ टू और यहां कंपेयर कीजिए एच एन ओ थ्री सो यहां अगर आप ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का नंबर कम है इज इट राइट यहां तीन ऑक्सीजन है यहां दो ऑक्सीजन है तो यू हैव टू एंड इट विद अस इज इट राइट ओ यू एस सो इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड इसका नाम क्या था सल्फ्यूरस एसिड ओके सो अब आपके समझ में आए ओ यू एस कब लिखना है कब ऑक्सीजन का नंबर कम है तब ओके नाउ व्हेन द एसिड्स हैव कंपैरेटिवली मोर ऑक्सीजन ओके ये मोर होना चाहिए व्हेन इट हैज मोर ऑक्सीजन देन यू हैव टू एंड इट विद आईसी जैसे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है ओके सल्फ्यूरिक एसिड है एंड ये क्या है नाइट्रिक एसिड है ओके सो ये होता है जनरल ट्रेंड नेमिंग ऑफ एसिड्स कैसे करना ओके सो नेक्स्ट नेमिंग ऑफ बेजेस ये बहुत सिंपल है बेजेस में क्या होता है बेसिकली आपके पास एक मेटल होता है मेटल के पास ओ एच माइनस आयोन्स होता है इज इट राइट तो हाउ यू हैव टू नेम इट आपका मेटल का नाम लिखना है बाद में हाइड्रोक्साइड लिखना है आपको बस ओके फॉर एग्जाम्पल कैल्सियम सी ए ओ एच ट्वाइस आपके पास है तो नाम क्या होना चाहिए कैल्सियम हाइड्रोक्साइड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बस ओके सो दिस इज नेमिंग ऑफ बेजिस ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेमिंग ऑफ सॉल्ट तो सॉल्ट बेसिकली कैसे बनता है आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है एसिड और बेज ओके okay, दोनों मिला के आपको सॉल्ट बनता है इज इट राइट ये एक स्टेप है ओके okay, सॉल्ट कैसे बनता है आपको एसिड बेस का रिएक्शन से आपको सॉल्ट बनता है ओके सो यहाँ बेसिकली सॉल्ट के पास क्या होता है ओके okay, एक तो मेटल होता है और दूसरा एक एसिड का एलिमेंट होता है अगर आप देखते हैं यहाँ पे ओके सो कैल्सियम सल्फाइट ओके सो कैल्सियम सल्फाइड का मतलब कैल्सियम इज द मेटल एंड दैट सल्फाइड वो वर्ड कहाँ से आना चाहिए दैट इज द नेगेटिव रेडिकल उसका नाम कहाँ से आता है आपका एसिड से डिराइव होना है ओके सो आई विल रिपीट इट अगेन सो आपके सॉल्ट में दो कैटेगरीज होते हैं एक तो पॉजिटिव रेडिकल होता है दूसरा नेगेटिव रेडिकल होता है इज इट राइट यस सो सॉल्ट के पास दो पार्ट्स है एक तो पॉजिटिव रेडिकल दूसरा नेगेटिव रेडिकल तो पॉजिटिव रेडिकल इज अ मेटल नेगेटिव रेडिकल कहां से डिराइव होता है आपके एसिड पार्ट से ओके सो दैट इज वाई ओके सो अगर आपके एसिड ओ यू एस एसिड है ओके okay, अगर आपके एसिड जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड नाइट्रस एसिड अगर ऐसा है तो आपका सॉल्ट कैसे एंड करना है सॉल्ट का नाम आई टी ई से एंड करना है जैसे कि ये देखिए कैल्शियम सल्फाइट ओके कैल्शियम सल्फाइट का मतलब क्या है यस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सल्फ्यूरस एसिड ओके सल्फ्यूरस एसिड से डिराइव हुआ है ये सो दैट इज वाई इसका नाम कैल्शियम सल्फाइट है ओके एंड एक और देखिए व्हेन योर एसिड इज एक एसिड देन यू हैव टू एंड योर सॉल्ट नेम बाई ए टी ई एट ओके फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जिंक सल्फेट तो सल्फेट मतलब इट इज डिराइव फ्रॉम विच एसिड यू विल गेट एन आइडिया है ना सल्फेट देखने से ही आपको आइडिया मिलेगा कि वहां एसिड एक एसिड से एंड हुआ तो ये कौन से एसिड से बना है एच टू एस ओ फोर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड सो दैट इज वाई नाम कैसा हुआ जिंक सल्फेट हुआ इज इट राइट सिंपल है ये सारे चीज ओके okay? समझ में आया आपको ओके सो दिस इज द सिंपल ट्रेंड हाउ यू हैव टू नेम योर सॉल्ट ओके सो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन है ओके okay? सो so, ये सारे डेफिनेशन को हम एक बार देखते हैं ओके okay? सो so, एक डेफिनेशन है एटॉमिक मास आपको पता होगा ओके एटॉमिक मास इंडिविजुअली हमने देखा वन टू ट्वेंटी एलिमेंट्स का आई होप आपको याद है सारे एलिमेंट्स एंड इसका एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास ओके सो अब ग्राम एटॉमिक मास है सो वॉट इज ग्राम एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ओके बट इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ओके अगर आप वे करते हैं इतना ग्राम्स ओके सो वो मास को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सोडियम का क्या है सोडियम का कितना एटॉमिक मास है 23 इज इट राइट हम कैसे लिखते हैं 23 थ्री यू लिखते हैं एटॉमिक मास मैंने बोला आपको यू से लिखना है इज इट राइट अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास चाहिए सो इट इज डिनोटेड बाई जी ए एम 
ओके जी ए एम का मतलब क्या है ग्राम एटॉमिक मास अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का लिखना है तो हाउ शुड यू राइट इट एज ट्वेंटी थ्री ग्राम्स बस ओके कुछ चेंजेस नहीं है वहां पे कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस नहीं है आपको सिर्फ ग्राम्स एड करना है ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट मोल इज इट राइट सो मोल बेसिकली क्या होता है आपको पता ही होगा मोल मीन्स इट इज क्वांटिटी ओके सो मोल इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट इज हीप ऑफ पाइल ओके सो मतलब क्या है कि वो एक जो क्वांटिटी है जो फिक्स है ऑलरेडी ओके okay? एंड उसका नंबर आपको पता है उसको हम एवेगैड्रो नंबर बोलते हैं इज इट राइट सो अगर मैं बोलती हूँ कि इस रिमोट में वन मोल कार्बन है तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर वेगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ये नंबर होता है तो वो बेसिकली नंबर क्या है इतना बड़ा नंबर होता है इसका एवेगैड्रो नंबर क्या है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री अगर मैं बोलती हूँ कि इस पेन में दो मोल्स है तो इसका मतलब क्या है यू हैव टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ ओके एटम्स इन साइड इट ओके ये सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री एटम्स भी बोल सकते हैं हम ओके मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है ओके okay, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास वन मोल ऑफ एच टू ओ है वन मोल ऑफ वाटर है तो वाटर मोलिक्यूल बनता है तो दैट इज वाई इसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल है दैट इज द मीनिंग ओके अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास वन मोल ऑफ कार्बन है सो दैट इज एन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम लिया है मैंने सो so इसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स होते हैं ओके सिमिलरली अगर मैं आयोन्स की बात करती हूँ तो अगर मेरे पास एक आयोनिक कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड हमने देखा जैसे कि सोडियम क्लोराइड इज इट राइट सोडियम क्लोराइड आपको पता है आयोनिक कंपाउंड है तो अगर मैं बोलती हूँ कि वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मेरे पास है तो इसका मतलब क्या है मेरे पास ओके okay, मेरे पास सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पार ट्वेंटी थ्री सोडियम आयोन्स है एंड सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पार ट्वेंटी थ्री क्लोरिन आयोन्स है ओके okay? सो so, आपको uh, क्या प्रेफरेंस है आपको क्या दिया हुआ है एटम्स दिया है मोलिक्यूल्स दिया है आयोन्स दिया है इसके हिसाब से आपको लिखना है ओके बट बेसिकली एवेगैड जो नंबर फिक्स है ओके okay, इसका नंबर कितना है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री ओके सो एवेगैड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं By the capital, by the term capital letter N, okay? Capital letter N is used to denote a Avogadro number, okay? So ये होता है Avogadro, ये होता है mole का concept, okay? अब एक और concept है mole is also defined to be, okay? One gram atom. ओके okay? अगर मैं बोलती हूँ कि वन ग्राम एटम ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट तो इसका मतलब क्या है आपके पास वन मोल ऑफ एटम्स है उस सब्सटेंस में बस ओके सो क्वेश्चन में वो लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको ग्राम एटम दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग वन मोल ऑफ कार्बन दे माइट गिव यू इन डिफरेंट टर्म दैट इज वन ग्राम एटम सो तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है वन ग्राम एटम इज सिमिलर टू वन मोल ओके सिमिलरली अगर मैंने दिया वन ग्राम मोलिक्यूल ऑफ एच टू है मेरे पास तो इसका मतलब क्या है आपके पास वन मोल ऑफ एच टू है सो दैट इज द मीनिंग ओके सो अब हमें देखना है कि यस yes, एक और अब अगर आपको मोल का कॉन्सेप्ट पता है तो मोलार मास क्या है ये आप बोल सकते हैं ओके सो सेम लाइक एटॉमिक मास मोलार मास का मतलब क्या है यस yes, अगर आपके जो सब्सटेंस का मास ओके okay, वो वन मोल है सो दैट मीन्स इसके पास कितना है इसके पास सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स है उसके अंदर ओके सो बेसिकली मोलार मास का मतलब क्या है मोलार मास इज नथिंग बट इट इज द एटोमिक मास ऑफ द एलिमेंट ओके okay? सो so, अगर मैं बोलती हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 है आपको पता है सो so, उसका मोलिक मोलार मास क्या होता है बेसिकली मोलार मास होता है 23 ग्राम पर मोल ओके सो अब आपको पता चला ऐसा SI यूनिट भी कैसे चेंज हुआ इज इट राइट तो ऑलवेज रिमेंबर अगर मैं बोलती हूँ कि इसके पास मेरे पास वन मोल ऑफ सोडियम है ओके सो दैट इज इक्वल टू ओके सो दैट इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास रिमेंबर ऑलवेज ओके सो सो इसके आइडिया uh, आपको मिला इज इट राइट सो अगर मैंने बोला वन मोल ऑफ एच टू है मेरे पास 
वन मोल ऑफ एच टू ओ है मेरे पास ओके वन मोल है सो so, इसका मतलब आपको क्या करना है वॉट इज द एटोमिक मास ऑफ एच टू ओ दैट यू हैव टू फाइंड आउट तो आपको पता है एच टू ओ का एटोमिक मास हमने किया था लास्ट टाइम इज इट राइट एटीन होता है सो बेसिकली इट इज इक्वल टू एटीन ग्राम पर मोल ओके सो अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ एच टू है ओके okay, अगर मेरे पास वन मोल एच टू है सो so इसका मतलब क्या है मेरे पास टू ग्राम्स ऑफ एच टू है दैट इज द मीनिंग ओके सो रिमेंबर मोल इज इक्वल इन टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है क्या अलग अलग रिलेशन uh, होते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बीच में क्या है एक और ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम ये भी एक नए कॉन्सेप्ट हम लाते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं ओके okay? सो so ये सारी चीज हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना है शेयर करना है एंड अबाउट द प्लस क्लासेस आपको पता ही है डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड फाउंडेशन लाइव इससे आपको 10 परसेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है ओके एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आर चैनल इन अकेडमी फाउंडेशन एंड सारे वीडियोज को शेयर कीजिएगा ओके सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सी यू ऑल